আসসালামু আলাইকুম আমি বুলবুল বলছিলাম জার্মানির থেকে আপনাদের সবাইকে আমার চ্যানেলে স্বাগত তো আজকে আসলে যাচ্ছি হলো ভো পার্টেল এই ভো পার্টেলটা হলো অ্যানারবে যে স্টেট সেই স্টেটে পড়েছে এটা আমার সাতাশতম ব্লগ গতকালকে একটা ব্লগ করেছি সেটা হলো যে একটা ইরানি ছেলের সাথে ওইটা আসলে একটা এন্টারটেনমেন্ট ব্লগ ছিল তো আজকে আবার নতুন করে শুরু করেছি যেটা হলো ভ্রমণ ব্লগ যেটা আর কি তো এখান থেকে আমি চলে এসেছি যে সেটা হলো যে আমি নর্মালি যেখান থেকে যাই কবলেন্স হাবান মানে কবলেন্স মেইন রেলওয়ে স্টেশন এটা থেকে রওনা দিব আমার ট্রেন হলো ছয়টা ষোলোতে তো এইখান থেকে আর ই ফাইভ ট্রেনটা ধরব যেটা মোটামুটি আমার একটা ডোমেস্টিক ট্রেন হয়ে গেছে কারণ আমি অনেক জায়গায় গিয়েছি এই আর ই ফাইভ দিয়ে তো এখান থেকে সরাসরি ডুসল রফ যাব ডুসল রফ থেকে তারপরে হলো আমি ভো পার্টেল যে কোনো একটা ট্রেন নিয়ে নিব তো ভো পার্টেলটা কেন বিখ্যাত এটা আসলে যাওয়ার পরেই বুঝতে পারবেন এবং খুব ইন্টারেস্টিং একটা জিনিস আছে যেটা আসলে খুব মজার জার্মানিতে মোটামুটি লকডাউন শিথিল হচ্ছে আর কারণ হলো করোনার যে এফেক্ট সেই এফেক্টটা মোটামুটি অলরেডি কমে গিয়েছে তো আস্তে আস্তে শিথিল হচ্ছে সম্ভবত বাড়ছে মানে প্রত্যেকটা জায়গার যে বিধিনিষেধ ছিল সেটা আসলে খুলে দিল যে ট্রেনটাতে যাব সেই ট্রেনটা অলরেডি আসলে প্ল্যাটফর্মে ঢুকে গেছে এই ট্রেনটা করে তো যাব কিন্তু আমি আপনার সাথে একটা তথ্য শেয়ার করতে চাচ্ছি সেটা হলো যে এই ট্রেনের বেশিরভাগ বগিগুলাই হলো সেকেন্ড ক্লাস হ্যাঁ তো আপনারা যারা জার্মানিতে আসবেন তারা এইটা চিন্তা করবেন না যে আসলে সেকেন্ড ক্লাস এবং ফার্স্ট ক্লাস খুব বেশি ডিফারেন্স শুধু ভাড়ার পার্থক্যটাই বেশি কিন্তু ফার্স্ট ক্লাস আর সেকেন্ড ক্লাসের মধ্যে এরকম সিটের সেরকম কোনো পার্থক্য নাই আর আপনারা যারা জার্মানিতে আসবেন নতুন একেবারেই আসবেন তারা চেনার জন্য দেখবেন যে এরকম দুই লেখা থাকে দুই মানে হলো সেকেন্ড ক্লাস হ্যাঁ আর যখন এক লেখা থাকবে সেটা হলো ফার্স্ট ক্লাস সেটা হলো এটাই মনে করেন কমন একটা সেন্স আর কি আমি আসলে জার্মানি যে ট্রেন সে ট্রেনের যে ওয়াশরুম সেই ওয়াশরুমটা আসলে কখনো দেখায়নি আপনারা বলতে পারেন যে আসলে ভ্রমণ ব্লগের সাথে এটা ইম্পর্টেন্ট কেন আসলে এটা একটা ইম্পর্টেন্ট মানে খুব কারণ যেহেতু একটা লম্বা টাইমে ট্রেনে থাকতে হয় সো আসলে ট্রেনের যে ওয়াশরুম সেটা আসলে কেমন সেটা আসলে দেখার প্রয়োজন আছে যেমন প্রত্যেকটা ওয়াশরুম হেভি ক্লিন আপনারা একেবারে নিচটাও দেখতে পাচ্ছেন এবং যেমন এইটা হলো যে কমোড সেটা তো আপনারা খুব ভালো করেই জানেন আর এটা একটা ছোট একটা ভ্যাকসিন হ্যাঁ এবং ভ্যাকসিনগুলো আবার নর্মাল ভ্যাকসিন না সেটা হলো যে এটা হলো ইনফ্রায়ার্ড ভ্যাকসিন তো যখনই আপনি ওর কাছে হাত নেবেন তখনই আসলে মানে ইয়েটা হবে আর কি পানিটা পড়বে আদারওয়াইজ পড়বে না হ্যাঁ মানে এখানে পানি যে ওয়েস্ট কম করা যায় তার একটা একটা রুচি আর একটা ব্যাপার হলো যে এইখানে দেখেন মানে সব কিছুই আছে যেমন আপনার আছে এখানে যেমন সোপ আছে সাবান তারপরে ডিস ইনফেকশিয়স মিটাল দ্যাট মিনস হলো যে আপনার ওই আমরা করোনার জন্য যে ইউজ করি হ্যাঁ হ্যান্ড স্যানিটাইজার সেটাও আছে আর এটা তো ওয়াটার আগেই বলেছি আর এখানে যেমন দুইটা কেস আছে এটা এখন হয় দেখা যাচ্ছে না একটু অন্ধকারের মতো এটা হলো টয়লেট টিস্যুর যে কেস আর এটা হলো মানে নর্মাল টিস্যুর জন্য যেটা হাত পৌঁছার জন্য হ্যাঁ আর এইখানে আবার দেখেন ছোট একটা জিনিস মানে আপনারা চিন্তাও করতে পারবেন একটা মানুষ দাঁড়ালে এই ফুল ইয়েটার মধ্যে জায়গায় থাকে না হ্যাঁ তো এটা আসলে কেউ হ্যান্ড ড্রয় করতে পারবে এবং হলো এখানে যে ওয়েস্ট ওয়াটার পেপার সেই পেপারগুলো আসলে এখানে ফেলতে পারবে আর কি হাতে হাত মুছে দিতে পারবে আমি অলরেডি ট্রেনে উঠে গিয়েছি 
তো ট্রেনটা আর কিছুক্ষণের মধ্যে ছাড়বে আর আপনাদের ট্রেনের ছবি আসলে দেখানোর প্রয়োজন নেই কারণ আমার প্রত্যেকটা ব্লগেই ট্রেনের মোটামুটি ছবি থাকে কিছু ভিডিও থাকে আমি দেখানোর চেষ্টা করি আজকে যেরকম মানে আমি টয়লেটটার কি অবস্থা মানে টয়লেটের কীরকম পরিবেশ সেটা আসলে দেখানোর চেষ্টা করেছি তারপরও মানে ফুল ট্রেনটা খালি এবং এরকম ট্রেন যদি আমার আসলে আমাদের গাজীপুরের মানুষ পাইতো আসলে খুব মজা পাইতো আমার যতটুকু ধারণা তো এখন আমার যেটা আইটেনারি সেটা হলো যে আমি এখন এখান থেকে ডিরেক্ট ডুসল রফ যাবো ডুসল রফ যেয়ে তারপর আমি আসলে ভো পাটেলের একটা ট্রেন ধরব তো ভো পাটেলের কোন ট্রেনটা ধরবো আসলে ওটা ওইখানে যেয়ে আসলে আমি চিন্তা করব এখন আসলে মানে চেক করেও লাভ নেই হ্যাঁ কারণ হলো আমি কোন ট্রেনটা পাই বা কখন ট্রেনটা পৌঁছাবে আমি জানি কখন পৌঁছাবে তারপরও আসলে আমি চেক করতে চাচ্ছি না যেই আসলে পাঁচ মিনিট আগে চেক করে নিব তাহলে হয়ে যাবে আরেকটা ব্যাপার যেটা বলছি সেটা হলো যে কি বলবো ও সেটা হলো যে আরেকটা ব্যাপার যেটা বলছি যে এখন আমি ঘুমাবো কারণ বাইরে অনেক রাত আপনারা খেয়াল করছেন হয়তো একেবারেই মানে এখনও দিনের আলো ফোটে নাই মানে এতটা এতটা রাত আর আমি উঠেছি হলো সাড়ে চারটায় তো ট্রেন অলরেডি ছেড়ে দিয়েছে তো আমি একটু ঘুমানোর চেষ্টা করব কারণ একটু ন্যাপ নামার প্রয়োজন আছে কারণ সারা দিন আমি ভোপাটেলটা হেঁটে হেঁটে ঘুরবো দৌড়ায় ঘুরবো যেমনি ইচ্ছা সেমনি এরকম ঘুরবো কিন্তু অনেকটা টাইম আমার অনেক অ্যাফোর্ড খরচ হয়ে যাবে হ্যালো আসলে আমি ডুসল রফ হাবান মেইন স্টেশন যেটা সেটা তো চলে এসেছি এখান থেকে আমি আসলে যাব হলো ভূ পেট্রল তো আসলে খুব বিজি একটা ট্রেন স্টেশন মানে সবাই খুব দূরের উপরে আছে মানে আমি কলনকেও আসলে এতটা ইয়ে দেখি নেই কি যেন মানে ব্যস্ত দেখি নেই মানে আপনারা পিছন থেকে দেখতে পাচ্ছেন কিনা যায় না আসলে প্রচুর মানুষ মানে খুব হয়তো আর একটা ট্রেন নিবে বা আর একটা কোথাও যাবে এখান থেকে অবশ্য সব ধরনের সুবিধা আছে যেরকম স্ট্রাস সেবানের সুবিধা আছে তারপরে হলো আন্ডারগ্রাউন্ড ট্রেন যেটা হ্যাঁ সেটারও সুবিধা আছে তো সবাই খুব দূরের উপরে আসছে তো আমি এখন সাত নম্বর প্ল্যাটফর্মে যাব সাত নম্বর প্ল্যাটফর্মে যে তো আমি আসলে নেক্সট ট্রেনটা ধরার চেষ্টা করব আর কি আমি অলরেডি আসলে ডুসল রফ ট্রেন স্টেশনে আছি আমার পিছনে যে ট্রেনটা দেখতে পাচ্ছেন এই ট্রেনটা আসলে ভূপেট্রাল যাবে তো আসলে ভূপেট্রাল লাস্ট স্টেশন না মানে হাম একটা স্টেশন আছে জায়গা আছে ওই হামটা হলো লাস্ট স্টেশন তো ভূপেট্রাল হয়ে যাবে তো আমি আসলে এখনই উঠে পড়ব কিছুক্ষণের মধ্যেই কারণ কিছুক্ষণের মধ্যেই ট্রেনটা ছেড়ে দিবে আর কি আমি অলরেডি ভূপেট্রাল যে মেইন স্টেশন রেল স্টেশন সেই স্টেশনে চলে এসেছি আসলে আমি একটা সময় মনে করেছিলাম যে শীত তো মোটামুটি তো পনেরো ষোলো ডিগ্রি হয়ে গেছে একটু মনে হয় শীতের কাপড় কম নিয়ে যাই তারপরে আবার কী মনে করে যেন চিন্তা করলাম না ঠিক আছে নিয়েই যাই তো নিয়ে এসে আসলে অনেক ভালো করছি কারণ এখানে মোটামুটি একটু ভালোই শীত লাগতেছে তো আমার প্ল্যান হলো যে আজকে আসলে ফুল ভোপাটালটা ঘুরার চেষ্টা করব কিন্তু ফুল ভোপাটাল তো আসলে ঘোরা সম্ভব না তো আমি আসলে আপনাদেরকে যেই মানে একটা বলেছিলাম একটা চমক আছে ভিডিও শুরুতেই তো সেই চমকটা তো অবশ্যই দেখাবো এবং মোটামুটি এটা জার্মানিতে মনে হয় একমাত্রই এছাড়া অন্য কোনো শহরে ওই চমকটা নাই যেটা এখানে আছে এবং মোটামুটি একশো বিশ বছরের হিস্ট্রি মানে অনেক ইতিহাস আছে আর কি তো আমি এখন বের হব বের হয়ে আসলে আমি ভোপাটাল শহরটা ঘুরার চেষ্টা করব আসলে ভোপাটাল যে মেইন স্টেশন এই স্টেশন থেকে নিচের দিকে নামা যায় এবং হলো একটু উপরের দিকে উঠা যায় আর কি সেটা হলো যে আমি যদি একটু উপর থেকে দেখাই যে ভোপাটাল যে মেইন স্টেশন ট্রেন স্টেশনটা এটা হলো মেইন ট্রেন স্টেশনটা তো এই যে যেই সাইডটা দেখছেন এটা আসলে নিচের দিকে নামা যায় আর কি হ্যাঁ কিন্তু এই পাশটা হলো উপরের দিকে উঠা যায় মানে আমার মনে হয় এটা আপার সাইড মানে আমি যতটুকু 
বুঝতে পারছি আর কি তো আসলে ঘুরতে ঘুরতে বোঝা যাবে যে আসলে মেইন আসলে ব্যাপারটা কি এখন এখানে একটা ফুল ঢালো একটা জায়গা আছে এখানে আবার ছোট 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 কিছু সিঁড়ি করে দিচ্ছে যেন খুব ইজিলি ওঠা যায় একটা গুড নিউজ যে মোটামুটি দুইটা মানুষকে দেখলাম যে আর আসলে তারা মাছ ছাড়া ঘুরতেছে তা আমিও চিন্তা করলাম তাহলে তো আমিও মাছ ছাড়া ঘুরতে পারবো যেহেতু তারা ঘুরতেছে এবং মোটামুটি এই পাশে যেটা আস আসার পরে দেখলাম একটু হাবাচ্ছি কারণ হলো উপরের দিকে উঠছি দেখেন চার দিকে খালি বাড়ি আর বাড়ি আবাসিক জায়গা জায়গা তো মানে মনে হচ্ছে বাড়ির মেলা হয়েছে মানে একটা বাড়ি এত বড় বড় মানে বাড়ি বড় না বাড়ির সাথে একটা বাড়ির সাথে অনেক কানেক্ট তো মনে হচ্ছে অনেক বড় বাড়ি এটা একটা চৌরাস্তার মতো ট্রেলের যেই মেইন স্টেশন ট্রেল স্টেশন এর পাশেই একটা এরকম একটা সুন্দর ইয়ে আছে মানে আবাসিক এরিয়া আছে যদিও রাস্তার মাঝখানে দাঁড়ায় দাঁড়ায় ভিডিও করতেছি গাড়ি হয়তো আমার পিছন দিতে উঠাই দিবে খুব র্যান্ডমলি ঘুরতেছি গত আধা ঘন্টা যাবৎ তো ঘুরলাম মানে সেরকম স্পেশাল কোনো জায়গা এখনও যায়নি র্যান্ডমলি যেটা ঘুরা আর কি সেটা হলো হেঁটে হেঁটে ঘুরা যদিও আসলে আমি বাসে উঠতে পারবো সেটা তো কোনো সমস্যা নেই বা ট্রেনে উঠতে পারবো কিন্তু আসলে র্যান্ডমলি ঘুরতেছি মোস্টলি এখন ঘুরতেছি হলো আবাসিক এরিয়াগুলোতে এবং আমি আসলে টপ অফ গোপাট্রালে উঠার চেষ্টা করছি আর কি তো আমি আস্তে আস্তে উপরের দিকে উঠছি তো দেখা যাক মানে কতটুকু যেতে পারি কারণ এবং আমার কাছে খুব বেশি ওভার ক্রাউডেড মনে হচ্ছে যদিও ফুল ভোপাট্টালে তিন লাখ সত্তর হাজার মতো মানুষ থাকে আর কি ফুল ভোপাট্টালে মানে পারমানেন্টলি টেম্পোরারি তো অনেক মানুষই আছে যারা সিটিতে থাকে না কিন্তু জব করতে আসে তো কিন্তু তিন লাখ সত্তর হাজারের মতো মানুষ থাকে সত্তর কিছু প্লাস মাইনাস দেখেন মোটামুটি অনেক শান্ত একটা এরিয়া আসলে এই জার্মানির এই শান্ত এরিয়াগুলোই আসলে আমার খুব পছন্দ মানে রেসিডেন্সিয়াল এরিয়া যে রেসিডেন্সিয়াল এরিয়ার মতোই থাকবে তার বড় বড় প্রমাণ হলো এই রেসিডেন্সিয়াল গুলা এরিয়া আমাদের বাংলাদেশে যেটা আসলে পাওয়াটা একটু টাফ যদিও খুব পশ এরিয়াগুলোতে আছে কিন্তু যেগুলো হলো একটু মানে এত দামি এরিয়া না গুলশান বরানি ছাড়া ওইরকম রেসিডেন্স এরকম কাম একটা জায়গা পাওয়ার টাফ কোনো শব্দ নাই আপনারা পিছনে দেখতে পাচ্ছেন ফুল পিছনের একটা ভোপাটালের অনেকটা অংশ দেখা যাচ্ছে মজার ব্যাপার হলো হাঁটতে হাঁটতে পাহাড়ে উঠতে উঠতে ভোপাটালের একটা জঙ্গলের ভিতরে ঢুকে পড়ছে আর কি তা আমি জানি না আসলে এটা কি ভয়ঙ্কর কিনা কিন্তু মনে হয় না ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর থাকলে ওরা হয়তো কোনো সাইন টাইন দিয়ে ফেলতো তো আমি উঠার চেষ্টা করছি দেখছি যে কতটুকু উঠতে পারি দেখুন একটা গাছ কীভাবে উপরে গেছে গাছের শিকড়ের যে অংশটা সেই অংশটা মাঝখানে অনেকগুলা গাছ আছে কিন্তু মাঝখান থেকে এটাই কীভাবে উপরে গেল সেটা আমি বুঝলাম একেবারে ফুল শিকড় সহ গাছটা কিন্তু অনেক বড় তারপর এটা কিভাবে এরকম উপরে এলো আল্লাহ তালা জানে আল্লাহ কিনা করতে পারে আমাদের বাংলাদেশে তো আসলে বন জঙ্গলগুলোতে সিকিওর থাকে না মানে ব্যাপারটা এরকম না পশুরা বিরক্ত করে মানুষরূপে কিছু পশু বিরক্ত করে আর দেখেন এখানে মোটামুটি বন জঙ্গলে অনেকেই ঘুরতে আসছে এবং এখানে কিছু বসার জায়গাও আছে আর একটা বসার জায়গা আছে সুন্দর জায়গা ওইখানে আসলে একটা জার্মান বসে আছে সেই জন্য আমি আসলে ওইদিকে ক্যামেরা তাক করতে পারছি না তো আমি আসলে এখন এখানে কিছুক্ষণ বসে রেস্ট নিব এবং ভোপাট্টা আসা এরকম জঙ্গলে আসা খুব খারাপ লাগতেছে না ভালোই লাগতেছে আর কি 
বসে আছি আসলে ভোপাটালের একটা বনে শহরের খুব কাছেই কারণ আমার যেহেতু মোটামুটি মনে হয় পঁয়তাল্লিশ মিনিট বা পঞ্চাশ মিনিটের মতো লেগেছে আর কি এই বনটাতে আসতে যদিও মানে রাস্তার হিসেবে পনেরো মিনিটের রাস্তা কিন্তু স্লোপ হওয়াতে পাহাড়ের স্লোপ হওয়াতে আসলে অনেক বেশি সময় লেগেছে তো আসলে আমি এইখানে কিছু সময় বসব এবং ভ্রমণ সবারই খুব পছন্দ আমারও খুব পছন্দ কিন্তু আমার কাছে শান্তিটা খুব বেশি পছন্দ মানে একটু ক্লাম এরিয়া ডেফিনেটলি অনেক ক্রাউডেড এরিয়াগুলো ভিজিট করা হয় এবং মোটামুটি আমি ওইখানে যে যাইতে একবার অপছন্দ করি ব্যাপারটা কিন্তু এরকম না মানে আমার ওই প্লেসটা দেখতে খুব পছন্দ কিন্তু যখন কোনো শান্ত কোনো জায়গা পাই তখন আমি আসলে ওই জায়গাটায় কিছুটা সময় স্পেন্ড করার চেষ্টা করি যেমন আমার বাসার সামনে একটা পাহাড় আছে আমি প্রায়ই ওই পাহাড়ের উঁচায় চলে যাই এবং মোটামুটি ওইখানে একটা শান্ত একটা প্লেস মাঝে মাঝে যে বসে থাকি তো আজকেও সেম ফিলিংসটা লাগতেছে এবং আমার মনে হয় যে সামারে যখন আসবো এটাতে একটু মোটা গাছের পাতাগুলো পড়ে গেছে আপনারা হয়তো ভিডিও তো অলরেডি দেখেছেন তো সামারে আর একটু ঘন মনে হবে এবং ফিলসটা অন্যরকম হবে যদিও এখন পাতা একবারে পড়ে সব পাতাগুলো একেবারে মানে মরা পাতাগুলো পড়ে আছে ভালো লাগবে আপনারা যদি কেউ জার্মানিতে আসতে চান তাহলে ভোপাটালটা একবার ঘুরে যেতে পারেন আমি প্রত্যেকটা জায়গায় রেকমেন্ড করি কারণ জায়গাটা যেহেতু সুন্দর রেকমেন্ড করাটা খারাপ কিছু না একটু আগে যেটা বলছিলাম আর কি সেটা হলো যে একজন মহিলা তার কুকুর নিয়ে এসেছিল তো আসার পরে সে আমি তাকে দেখে হ্যালো বলেছি সেও হ্যালো বল হ্যালো বলেছে হ্যালো বলার পিছনে কারণ ব্যাপারটা এরকম না যে তাকে আমি একটা সংবর্ধনা জানালাম বা আমাদের বাংলাদেশে যেমন আমরা বাংলাদেশে না আমরা মুসলিমরা যেরকম একজনকে সালাম দিই তারপরে শান্তি বর্ষিত কিন্তু এইখানে যদি কোনো নির্জন প্লেসে বা যে জায়গাটায় মনে করতে পারে কেউ একজন যে সে একটু থ্রেটিং অবস্থায় আছে সে আরেকজনকে সম্বোধন করে যে হ্যালো দ্যাট মিন্স দুজনে যদি হ্যালো মানে রিপ্লাই আদান প্রদান করে তার মানে বুঝতে হয় মানে দুজনের দুজনের ভিতরে একটা ইনভিজিবেল কমিউনিকেশন হয় যে নো প্রবলেম আই এম নট ডেঞ্জারাস ফর ইউ মানে এটা আসলে আমি জানি না যে আমার এই তত্ত্বটা কতটুকু সত্যি কারণ আমি এক ভাইয়ের কাছ থেকে শুনেছি সে আসলে মোটামুটি চার পাঁচ বছর জার্মানিতে আছে সে আমাকে জিনিসটা বলেছে যে আমি একদিন বলেছিলাম যে আমি একদিন রাস্তায় হাঁটছি আমি আসলে একটা মেয়েকে চিনি না কিন্তু আমি তাকে অ্যাভয়েড করে চলে যাওয়ার চেষ্টা করছিলাম কিন্তু মেয়েটা আমাকে হ্যালো বলছে বলছে হ্যালো দ্যাট মিন্স সেটা হলো যে আপনাকে সে তার নিজেকে সিকিউর করল এবং আপনি যখন রিপ্লাই দিয়েছেন তখন আপনি তাকে সিকিউর করলেন আপনার নিজেকেও সিকিউর করলেন এতটা সময় মোটামুটি মানে ভিডিও করার চেয়ে আসলে আমি উপভোগ করতে মানে খুব মজা পাচ্ছিলাম আর কি যেহেতু খুব শান্ত একটা এরিয়ার মধ্যে ছিলাম ভালো লাগছিল আর কি অনেকটা টাইম একা থেকেও আসলে মাঝে মাঝে যে সুন্দর একটা টাইম কাটানো যায় এটা আসলে কেউ যদি রিয়েলাইজ যখন করতে পারবে তখন আসলে সেই একা থাকার মজাটা সে উপভোগ করতে পারবে আমি বলতেছি না যে ব্যাপারটা একেবারে ফুল আইসোলেটেড মাঝে মাঝে কিছুটা সময় একাটা একা থাকা উচিত মানে নিজেকে টাইম দেওয়াটা ইম্পর্টেন্ট এবং আপনারা যদি আমাদের মানে আমাদের যে জীবন লাইফ দেখেন সেটা হলো আমরা একাই আসছি একাই থাকতেছি 
হয়তো একাও চলে যাবো এবং আমাদের আল্লাহ তালার কাছে কিন্তু একাই জবদিহি করতে হবে ইট ডাজেন্ট মিন যে আমাদের সাথে অন্য কেউ জবদিহি সাথে জবদিহি করবে সেই জন্য একা থাকাটা ইম্পর্টেন্ট আচ্ছা আসতেছে এর পিছনে কারণ হলো কি যে আমি তো ভিডিও করছি আমার পিছন থেকে একটা ললনা আসতেছিল তো সে ভাবছে যে আমি বিরক্ত হব সেই জন্য সে তার রোড চেঞ্জ করে সে অন্য দিকে চলে গেছে যদিও জার্মানরা আসলে ক্যামেরা সাই আছে প্রচুর কারণ ক্যামেরা ওরা আসলে অনেক সময়ই পছন্দ করে না ক্যামেরার মধ্যে থাকতে তো এটার কারণেও হইতে পারে আর কি আমি আসলে একটা প্রাইভেট ইয়েতে চলে আসছি কি যেন পার্ক যে প্লেস সেটাতে চলে আসছি সেখান থেকে আসলে ভিডিওটা করছি যেখান থেকে মোটামুটি ভোপাটালের যে মেইন শহর স্টার্ট সেটার আসলে অনেকটা জায়গা দেখা যাচ্ছে আর আমি যেহেতু পাহাড়ের উপরের দিকে আছি তো মোটামুটি হাফ পার্ট না হইলো চার ভাগের যে তিন ভাগের যে এক ভাগ এক ভাগ মোটামুটি এখান থেকে দেখা যায় আর কি আপনারা হয়তো আমার সাথে সাথে ক্যামেরার চোখে দেখছেন আর কি আল্লাহ জানে আসলে কার পার্ক প্লাস থেকে ঘুরে গেলাম হয়তো ওরা দেখলে কিছু বলবে না কিন্তু মনে মনে ঠেকে গেল দিবে আউসল্যান্ডার বলে যে দেখো এক বিদেশি আইসা কেমনে বিনা অনুমতিতে ঘুরে গেল যাই হোক আমি আসলে এখন শহরের দিকে যাচ্ছি তো আসলে আমি সকালে কিছু এখনো খাইনি হয়তো আমি একটু খাওয়ার ব্যবস্থা চিন্তা করব আর যেহেতু আমাদের মতো গরিব মানুষদের জন্য ম্যাকডোনাস আছে আমি আপনাদের বলি সেটা হলো যে জার্মানিতে আমরা বাংলাদেশ থেকে মনে হইতে পারে যে ম্যাকডোনাস তারপরে হলো বার্গার কিং এইগুলোতে খাওয়া মনে হয় খুব পস খাওয়া দাওয়া ব্যাপারটা কিন্তু এরকম না মোটামুটি যাদের টাকা পয়সা কম আমার মতো তারা আসলে এরকম ম্যাকডোনাল্ডস অথবা বার্গার কিংটিং এ খায় আর কি এবং আপনারা আসলে আপনাদের ঘুরতে আসতে হলে এই ধরনের খাইতেই হবে কারণ এখানে আপনি খুব হেলদি খাবার পাওয়াটা একটু টাফ এবং খুব কস্টলি হেভি কস্টলি যেটা আসলে বিয়ার করাটা এতটা ইজি না এই প্লেসটা দেখেন কতটা সুন্দর মানে এটা আসলে একটা পার্কের মতো যেহেতু পাহাড় থেকে নেমে গিয়েছে পাহাড়ের সাথে এবং সমতলের সাথে সমতল না মোটামুটি একটু কম পাহাড়ি সেটার সাথে মিলিয়ে আসলে এইখানে একটা ছোট্ট একটা পার্ক আছে যেটা হলো বাচ্চাদের খেলার একেবারে সম্পূর্ণ বাচ্চাদের খেলার পার্ক এবং মোটামুটি এইখানে যে পরিমাণ স্লোপ সেটা আসলে বাচ্চারা ক্লাইম্বিংও শিখতে পারবে এবং ছোট বাচ্চাদের জন্য খুব ডেঞ্জারাস যদিও এটা আসলে রেসিডেন্সিয়াল এরিয়ার ভিতরে এবং জার্মানিতে আমি আগেই বলেছি যে আসলে প্রত্যেকটা জায়গায় ছোট ছোট পার্ক আছে বাচ্চাদের খেলার জায়গা আছে যেটা আসলে ম্যান্ডেটরি একটা রেসিডেন্সিয়াল এরিয়ার মধ্যে যদিও আপনারা আমার এই ভিডিওটুকু আমার শর্টস যে ভিডিও সেই শর্টসের ভিডিওর মধ্যে হয়তো দেখতে পারবেন কারণ আমি মাঝে ইয়েতে কি যেন আমার ইউটিউব চ্যানেলে ছোট ছোট শর্টস বানাই এক মিনিটের আমার শর্টসগুলো যদি আপনার ভালো লাগে অবশ্যই আমাকে কমেন্টস করবেন আর আপনারা যারা আমার ভিডিও দেখছেন ব্লগ দেখছেন অবশ্যই আমার চ্যানেলটাতে সাবস্ক্রাইব করবেন আমার ব্লগুলো যদিও একটু বড় হয় কিন্তু একটা জিনিস আমি যেটা মনে করি যে একটা জায়গা যদি কভার করতে হয় তাহলে মোটামুটি একটু বড় করে না বানালে আসলে সব জিনিসগুলো কভার করা যায় না হ্যাঁ যেমন আমি কারো কারো ব্লগ যখন দেখি তখন আমার কাছে মনে হয় টু শর্ট ট্রেইলার টাইপের আর কি হ্যাঁ তো ট্রেইলার বানানো যায় সোকে বাট কেউ যদি আসলে ওই জায়গাটায় যেতে চায় বা ওই জায়গাটা যদি একটু ডিটেলস জানতে চায় তাহলে মোটামুটি একটু বড় ব্লগ হওয়াটাই বেটার আমি বড় ব্লগটা পছন্দ করি সব সময় আমি বড় ব্লগ ব্লগ দেখিও এবং নিজেও বানাই আর কি তো তারপর আপনারা যারা আমাকে ভালোবাসেন অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবে জাস্ট রাইট সাইডে একটা সাবস্ক্রাইব বাটন আছে সেটা তার আপনারা সাবস্ক্রাইব করতে পারেন আমার আসলে এই পাশটে যাওয়ার কোনো প্ল্যান ছিল না হ্যাঁ তো আসলে আমি জার্মানিতে মানে এই ধরনের আন্ডারগ্রাউন্ড যেই রোডগুলো থাকে বেশিরভাগ সময় খুব কালারফুল রোড থাকে এবং মোটামুটি এইখানে স্ট্রিট আর্ট থাকে প্রচুর তো যদিও আমি আমার গত কয়েকটা ব্লগে করার সময় আসলে আমি আমার যে ক্যামেরা মানে আমি ফটোগ্রাফি করার জন্য ক্যামেরাটা আসলে আমি সাথে করে নিয়ে আসি না তো 
নর্মালি আমি স্ট্রিট আর্ট ফটোগ্রাফিগুলো তুলি তো এটা আসলে একটা আন্ডারগ্রাউন্ড মানে বাইপাস একটা রোড টাইপের তো এখানে কি টি আইকে রাখছে আল্লাহ জানে মাঝে মাঝে এগুলো খুব চোখের শান্তি দেয় আর কি দেখেন ওই পাশের আলোটা কত উজ্জ্বল মনে হচ্ছে যেন অন্ধকার যুগ থেকে সভ্যতা যুগে আগাচ্ছি এটা আসলে বার্ন অফের দিকে নেমে গেছে এবং আমি একটু আগে অনেকবারই বলছি যে আমি নিচের দিকে নামছি তো এইখানে আসলে একটা মজার জিনিস দেখানোর চেষ্টা করছি আমি আসলে কিছুক্ষণ আগে মানে রাস্তার উপরে এই বাতিগুলো দেখছিলাম এই জিনিসগুলো দেখছিলাম আমার কাছে মনে হচ্ছিলো যে মাকসার মতো এরকম কি ঝুলায় রাখছে পরে আমি খেয়াল করে দেখলাম যে এগুলো আসলে মাকসার মতো না এইগুলো আসলে লাইট মানে রাতে আলো দেওয়ার জন্য কারণ এইখানে ল্যাম্প পোস্ট বসানোটা এত ইজি না কারণ যেহেতু পাহাড়ের উপরে এবং উপর থেকে মানে একটা জায়গায় বসাইলে নিচের দিকে বসাইলে দেখা যাবে শুধু জাস্ট ওই এরিয়াটা আলো হচ্ছে মানে হয়তো ওই রকম সিস্টেম করেই আসলে এই ইয়েটা করেছে আর কি ক্যামেরাটা আসলে অনেকের কাছে খুব আতঙ্কের জিনিস এমনিতে তো ওরা আসলে মানে যারা আসলে পশ্চিমা দেশের মানুষ আছে যদি জার্মানির কথাও বলি আসলে ওরা তো আসলে আমাদের ব্যাপারে একটা নেগেটিভ ধারণা সব সময়ই আসলে পোষণ করে তো তার উপরে আবার দেখা যদি এরকম মানে স্ট্যান্ড গান টাইপের ক্যামেরা নিয়ে যদি কেউ ঘুরে যেহেতু ব্লগিং ক্যামেরা একটু ট্রাইপড টাইপড দিয়ে আসলে ইয়ে করতে হয় সাজাতে হয় সো ইটস লিটল বিট উইয়ার্ড ফর জার্মান পেপার and uh, sometime i heard also the uh, they are telling that uh, this das ist komisch কমিশ হলো যার মানে উইয়ার্ড যেটা উইয়ার্ডের আর কি ট্রান্সলেট করে যার মানে আসলে কমিশি বলে আর কি দেখে মনে হইতে পারে যে এটা হলো একটা রাজার বাড়ি কিন্তু আপনাদের মনটা আরেকবার খারাপ করে দিই সেটা আসলে এটা একটা রাজার বাড়ি না এটা আসলে ভূপেট্রাল যে মেইন স্টেশন ট্রেন স্টেশন ট্রেন স্টেশন এবং ভূপেট্রাল যে মেইন স্টেশন এখান থেকে বের হলেই আসলে আপনার এখানে ওই যে দেখতে পাচ্ছেন সেটা হলো যে বাস স্টপেজ মানে এখান থেকে সকল প্রকার বাস মানে ভূপেট্রালের যে ইন্টারনাল শহরের যে বাসগুলো সেই বাসগুলো এখান থেকে ছেড়ে যায় কিছু বাস হয়তো মানে অন্য সিটিতেও যায় সেটাও মানে এটা আসলে কমন জার্মানিতে তো বের হলেই মোটামুটি এরকম ঝকঝকে তকতকে একটা জায়গা দেখবেন আপনার মনে হবে যে আমি খুব ডেভেলপ একটা কান্ট্রিতে আছি কারণ আমি এত সময় আসলে যা ভিডিও করেছি মানে খুব মানে প্রস্তর যুগের কিছু ভিডিও করেছি অনেকটা আমার পছন্দের এবং এই জিনিসটা হলো আপনাদের মনে হইতে পারে যে এটা একটা জাদুঘর কিন্তু আপনারা খুব খেয়াল করে দেখলে দেখবেন ছোট করে লেখা আছে প্রাইমার্ক ছোটো করে না বড় করেই হয়তো ক্যামেরায় ছোটো দেখাচ্ছে এটা আসলে ক্লদিং ব্র্যান্ড যে প্রাইমার্ক সেই প্রাইমার্কের একটা আউটলেট মানে ফুল একটা একটা আউটলেট তাহলে আপনারা বুঝতে পারছেন যে এটা আমি আসলে উপর থেকে ধরছি এটা আসলে আমি একটু পরে যে দেখাবো যে আসলে এটা কত বড় আর এই দিকে আসলে শহরটার যে মেইন শহর সেই শহরটা শুরু হয়েছে এবং মোস্ট প্রবাবলি এটা একটা সরকারি কোনো ভবন আমি যাই না যে আসলে এটা কিসের ভবন আমি আসলে কোনো লেখা টাখা দেখি নেই একটা ঠিক ইয়ার পাশে আর কি আর একটা ব্যাপার হলো যে আপনারা যারা মানে কেউ যদি অনৈতিক কাজ করতে আসেন এই এই জার্মানির ভূপাটালে তাহলে সাবধান কারণ একবারে ইয়ার সাথেই একটা পুলিশ ফাঁড়ি আছে ওটা হলো ওই যে বুন্ডেস পুলিশ আই মানে এখানে পুলিশের গালি গাড়িগুলো দাঁড়ায় আছে সো কোনো প্রকার তাইরে নাইরে করা যাবে না আমি আসলে আমার খাবার খুঁজতে খুঁজতে মানে ম্যাকডোনাল্ডস খুঁজতে খুঁজতে মোটামুটি মেইন স্টারের ভিতরে ঢুকে গেছি আসলে এইটা আসলে অনেকটা বাজারের মতো আর কি হাবানোর থেকে বের হইলেই আসলে এই জায়গাটা দেখা যায় আসলে আপনাদের দেখাতে ভুলে গিয়েছিলাম সেটা আসলে এটা হলো মানে 
ভূপাটেলের যে মেইন স্টেশন সেই মেইন স্টেশনের ভিতরের চেহারাটা অনেক সুন্দর আর্কিটেকচার অনেক সুন্দর উপরেরটা এত সুন্দর লাগে নাই কিন্তু ভিতরের আর্কিটেকচারটা যেমন এই পিলারগুলো আসলে অনেক সুন্দর তো আসলে আমি এখন মানে আমি যে আপনাদেরকে একটা চমক দেখাতে চাইছিলাম আমি মোটামুটি চমকিত হয়ে গেছি কারণ হলো আমি যে জিনিসটার জন্য এসেছিলাম সেই জিনিসটা মোটামুটি বন্ধ তো কোন জিনিসটার জন্য এসেছিলাম এটা হলো বেভেভেন একটা হলো যে সাসপেন্সের উপরে একটা ট্রেন চলে আচ্ছা সেটা হলো যে একজন সিকিউরিটি আসলো সে এসব জিজ্ঞেস করলো যে তুমি কি অন্য কারো ভিডিও করছো কিনা আমি বলছি না আমি আমার ভিডিও করছি তো এখন যেটা সেটা হলো ফুল মানে বন্ধ শুধু শনি আর রবিবারে চলে তো এটাই আসলে দেখতে এসেছিলাম আমিও দেখাই দিব যে আসলে কোথায় আসলে সাসপেনশনের ট্রেনটা চলে আর কি আমি আসলে বুঝলাম না সেটা হলো যে কিছু কিছু জায়গায় মানুষ মাস্ক পড়তেছে আবার কিছু কিছু জায়গায় মানুষ মাস্ক পড়তেছে না তো মানে কাহিনীটা কি সেটা পুরো বুঝলাম না হয়তো যেগুলো আসলে পাবলিক এরিয়া একবার ফুল পাবলিক এরিয়া সেটাতে মনে হয় মাস্ক পড়তে হচ্ছে যেরকম আমি আসলে ট্রেন স্টেশন থেকে মাত্র বের হইলাম সেইখানে আসলে মনে হয় মাস্ক পড়তে হয়েছে মানে ভূ পেট্রোলে আসা সেটা হলো সাসপেনশন যে ট্রেন এই ট্রেনটাতে আসা দেখতে আসার জন্য আসলে মোটামুটি আমি ভূ পেট্রোলে এসেছি সেটা হলো যে এই ট্রেনটার অনেক হিস্ট্রি আছে এবং মোটামুটি একশো বিশ বছরের হিস্ট্রি তো এই একশো বিশ বছরের হিস্ট্রি আপনারা এইবার আপনাদের দেখাই সেটা হলো যে এই যে তো এরকম একটা নদী মোটামুটি শহরের অনেকটা জায়গা পর্যন্ত তারা কভার করেছে তো এই নদীর উপরে এরকম সাসপেন সাসপেনশন দিয়ে মোটামুটি উপরে লাইন করেছে এবং ট্রেনটা অনেকটা ঝুলে থাকে ওই সাসপেনশনটার মধ্যে তো এই সাসপেনশন যে ট্রেন সেই ট্রেনটা চালু করা হয়েছিল আরও মোটামুটি উনিশশো এক সাল থেকে তো আজকে পর্যন্ত এখনও আছে এবং মোটামুটি এটা জার্মানির বড় একটা ঐতিহ্য ভূপেটালার ঐতিহ্য তো বড়ই এবং এই ট্রেনটার জন্য আসলে অনেক পর্যটক এই জার্মানিতে জার্মানিতে আসে এবং এর যে মেরামত কন্টিনিউসলি মেরামত করতে থাকে আর মোস্ট প্রবাবলি এটা আগে ছিল হলো জাস্ট মানুষের চলাচল পারপাস কিন্তু এখন এটা হয়ে গেছে হলো আপনার মানে মোটামুটি ভ্রমণের ব্যাপার আর কি যেমন শুধু শুক শনি আর রবিবার এটা চালু থাকে আর সাত দিন নাকি বন্ধ থাকে একজন আমাকে বলল আমি যদিও আসলে শিওর না যে করোনার কারণে কি এখন বন্ধ কি না দেখুন একটা নদীকে কিভাবে ইউজ করা যায় মানে দুইভাবে এটা হলো তার বড় প্রমাণ মানে দেখেন এই নদীটা কিন্তু খুব বেশি গভীর না মানে হয়তো হাঁটু জল হইতে পারে আর কি কিন্তু বড় নদীর ক্ষেত্রেও কিন্তু এই রকম সিস্টেম কিন্তু করতে পারে আমাদের বাংলাদেশ ইচ্ছা করলে যে যেগুলো খুব বড় না মোটামুটি শহরের পাশ দিয়ে গেছে সেই নদীগুলো দিয়ে যেমন করা যায় আর কি যেমন আমাদের যে তুরাগ ইয়েতে গাজীপুরের ও ওইটা তো উই তো অনেক বড় ওইখানে হয়তো কাজ করবে না কিন্তু সিস্টেমেটিক্যালি কিন্তু কাজ করা যায় এখানে যেরকম একটা লাইন আছে আরও বেশি লাইন কিছু কিন্তু করা যায় এই জিনিসটা কী রে ভাই এরকম ঘন্টা টন্টা করে রাখছে এবং মোটামুটি একটা ঘড়ির ছবিও আছে আবার এইখানে লেখা আছে এটা মিডল অয়রোপা মানে এটা কি অয়রোপার মিডল নাকি মোটামুটি আমি শহরের মাঝখানের দিকে চলে এসেছি তো এত সময় পর্যন্ত আসলে আমার কাছে মানে যেটা শহরের মেইন শহর সেটা আসলে খুব ক্রাউডি মনে হয়েছে এবং আপনারা যদি দেখেন এটা আসলে শহরের মাঝখানের চেহারা একটা মনুমেন্ট আছে এবং আমি এটাই বুঝি না এই শীতের মধ্যে এই লোকেরা কিভাবে এরকম কাপড় টাপড় ছাড়াই রয়ে গেছে এবং আরেকটা সুন্দর জিনিস আছে যেটা আসলে না দেখাইলেই নয় এবং এর পিছনে একটা হিস্ট্রি আছে কারণ কি হিস্ট্রি আছে সেটা আমি জানি না 
কিন্তু হিস্ট্রি অবশ্যই আছে Uh, this is a very uh, big sculpture uh, in the middle of uh, Wuppertal town uh, but I don't know what is the purpose of this uh, uh, sculpture uh, but uh, all people are all, almost naked they are riding the horse and uh, they are drinking something maybe they are drinking some wine or uh, another thing also I found some faces those are not a man those are uh, women and all are um, just taking off their <laughs> cloth, uh, clothes and here I have also seen one one man who also fully naked I don't know what is the purpose of this uh, this is sculpture uh, but here is the combination of uh, uh, horse and fish their uh, tail is like a fish uh, but their uh, head is uh, like a horse on another uh, uh, another animal but i don't know what is the purpose of this uh, sculpture but it's very nice and real, uh, definitely it's a symbol uh, you know, of uh, bopatral uh, if you like to come then it's very easy to come here uh, this is not only a, a sculpture, uh, this is also a fountain. Uh, at this moment, maybe they are uh, stop the water uh, supply. Uh, maybe it's only run in uh, weekend uh, or uh, another day, on another spe special day. Uh, but I think it will be very nice when water will uh, water will come and it will uh, it will be normal uh, faces. But I don't know uh, what is the purpose of this uh, uh, this sculpture. Uh, but all faces are very weird, and all everybody is naked. I don't know why they, they, they make it naked in Germany. Uh, from the beginning, uh, have a very cold, and in the cold area, it's not easy to uh, easy to be a naked man in the road. But they are making some sculpture as the naked. Also, if you see. Uh, here is a, in a horse, uh, but if you, uh, if I show you the uh, tail, here is a, in a uh, tail like a fish, fish tail, and also uh, uh, you guys see uh, already see uh, see that uh, this woman is almost naked. I don't know what is the purpose of this uh, this naked, uh, and also here is a baby uh, baby naked girl or boys I don't know, uh, uh, but. It's nice. I don't know who made this, but this is nice. I mean, Maji Maji Bujina, the German, uh, German, the Manush, the problem taki. Um, suddenly they are just stopped at me and uh, uh, told, uh, told me that uh, you know uh, uh, you cannot uh, make a video for the uh, another people, but. Really, I am just telling you. Shetha holo jami ashle karo video share kum kori na. Karon ami lotta jani. Karon holo onumuti chhara karo video kora jai na. Kintu ami bujlam na. Je manusya problem taki. Shetha holo suddenly stop kore filme. Stop kore hi bolbe jethumi ki jano. Je ro kome ata law ase. Mane oder problem ta holo je mane Auslander mane jara foreigner ta dher ki ashle tarak ho bhalo ve ekono mane nite parena. Kintu Without Auslander, Germany nothing. Uh, sorry, I am actually either an aggressive baller, John. Because only Lama ke, I mean, this poor John to go petrol ashar porve pore. On to the book, three four John mona voti Lama ke. I have video stop kore diye chhe. I have two three times jodi stop kore, I am to mentally ekta bepar asa. I mean, jodi ghurte shay rokom theke samano shay harassment shikar hoy. It's does get next.
একটা হিলি এরিয়া বুঝাইতে যা বলে আর কি এই ভূপেট্রলটা হলো একটা হিলি এরিয়ার মতো কারণ একটু পরে পরে হয়তো উপরের দিকে উঠে গেছে যেমন এইদিকে উপরের দিকে উঠে গেছে আবার এই দিকে যেমন নিচের দিকে নেমে গিয়েছে আবার ভূপেট্রলের বাড়িগুলো আসলে ওইরকম না একবারে দোচালা টোচালা টাইপের না বেশিরভাগ বাড়িয়ে হলো এরকম একটু স্ট্রাকচার্ড মানে একটু আধুনিকতা ছোঁয়া অনেক বেশি হয়তো অনেক পুরনো শহর একশো দুইশো বছর পুরনো কিন্তু এখানে আধুনিকতা অনেক বেশি দেখা যাচ্ছে হ্যাঁ আমি আসলে ওল্ড যে সিটি সেটাতে হয়তো আমি এখনও যেতে পারিনি কারণ হলো ওল্ড সিটিগুলোতে বেশিরভাগ সময় খুব আগের সময়ের বাড়িগুলো থাকে কিন্তু আপনারা যদি দেখেন এখানে বেশিরভাগ বাড়িগুলোই হলো চার পাঁচ তলার মতো করে এবং ফুল অনেক ডেকোরেট করা আর কি এবং ব্যাপারটা মনে হয় এরকম না যে নতুন করে ডেকোরেট করা করা হয়েছে যেমন অনেক আগে থেকেই যেমন এই যে বাড়িটা আপনারা বিশ্বাস করবেন কিনা যায় না এই বাড়িটা হলো আঠারোশো একুশ সালে করা কিন্তু ব্যাপারটা এরকম না যে জার্মানির বাড়িগুলো একেবারে মানে এত আগে করার পরেও যে সুন্দর থাকে ব্যাপারটা হলো এরকম ওরা প্রতি বছরই বাড়িকে রিনোভেট করে মানে মেরামত করে আমাদের বাংলাদেশে যারা আসলে খুব কুলিন সম্প্রদায় যারা আসলে অনেক বড় লোক যাদের টাকা সুইচ ব্যাংকের মতো ব্যাংকে থাকে তারা করে কিন্তু আমাদের যারা মধ্যবিত্ত বা নিম্নবিত্ত তাদের আসলে বাড়ি রেনোভেট করা পসিবল হয় না কিন্তু ওরা আসলে বাড়ি রেনোভেট করে রাখে যেমন কে বলবে সেটা হলো যে এটা মোটামুটি আঠারোশো একুশ সালের বাড়ি কারো পক্ষে বলা সম্ভব না ওরা রেনোভেট করে করে রাখে তো সেই জন্য আসলে এই বাড়িগুলো এত সুন্দর লাগে আমি কত নিচে থেকে উপরের দিকে উঠছি এবং উঠতে উঠতে আমার মনে হচ্ছে যে স্টার্ট মানে আমি যে পাহাড়টাতে উঠেছিলাম সেই পরিমাণ এই পাশটাতে উঠে ফেলেছি আর কি আমি যে অপোজিট সাইডে ছিলাম ওই পাশ থেকে এই সাইডে চলে এসেছি সেটা হলো যে আমি এখন ছয়শো যে বিশ নম্বর বাস সেই বাসটা নিব এবং বাসটা আসবে হলো সতেরোতে আমি আসলে অলরেডি চলে এসেছি ভূপাট্রালের একটা জায়গার আসলে একবারে লাস্ট মাথা কুকলস বার্গ আর কি এরকম আমি নামটা মানে সঠিক বলতে পারিনি তো ওইখানে লাস্ট মাথায় চলে এসেছি তো এইটা নর্মালি হলো খুব রেসিডেন্সিয়াল এরিয়া একেবারে মানে এইখানেই আসলে শহরের লাস্ট একটা মাথা তো আপনারা যদি একটু দেখেন সেটা হলো যে আশেপাশের যেমন এটা একটা হাইওয়ে রোড মানে হাইওয়ের ছোট ভাই আর কি তারপরে আশেপাশে কিছু রেসিডেন্সিয়াল এরিয়া আছে যেমন এইখানে আসলে অলরেডি কিছু খেলার মাঠ আছে কিন্তু খোলা যায় আমার ফেরার পালা মানে ফেরার পালা না মানে আমি যে জায়গাটা এসেছিলাম সেইখান থেকে আসলে অন্য একটা জায়গায় যাব সেই জন্য আসলে আমি পরবর্তী বাসটা ধরবো আমি আসলে বাস স্টপেজের দিকে যাচ্ছি আসলে ঘুরতে ঘুরতে আমি আসলে একটা প্লেসে চলে আসলাম প্লেসটার নাম হলো ক্যাম্পাস ফ্রয়েন্ট 
ইটস ব্যাড তো আসলে এটা কোনো ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাস কিনা আমি যাই না আমার মনে হয় না কোনো ও সরি হ্যাঁ এটা একটা ইউনিভার্সিটির ইউনিভার্সিটির ক্যাম্পাস সেটা হলো যে এই ক্যাম্পাস ইউনিভার্সিটির নাম হলো ইউনিভার্সিটি ভো পাটাল ভো প্যাটাল ভো প্যাটাল তো আমি আসলে ভো প্যাটাল ইউনিভার্সিটির এখানে চলে এসেছি তো যারা আসলে ভোপাটাল ইউনিভার্সিটিতে পড়তে চায় তারা আসলে একেবারে ইউনিভার্সিটির যে বাস সেই বাসটা সে পাবে হলো ভোপাটালের যে মেইন স্টেশন ট্রেন স্টেশন সেখান থেকে তারা পাবে তো আমি আসলে ওয়াকে বিহাল ছিলাম না যে আসলে ভোপাটালেও আসলে ইউনিভার্সিটি আছে হ্যাঁ তো আমার আসলে আগে ছি ধারণা ছিল না আমি আসলে ঘুরতে ঘুরতে ইউনিভার্সিটি এরিয়ায় চলে এসেছি এবং যেহেতু এখন করোনার টাইম মোটামুটি ইউনিভার্সিটিতে সব কিছুই বন্ধ আপনারা খুব ভালো করেই জানেন যে এখন ইউনিভার্সিটিতে অনলাইন ক্লাস চলছে এবং মোটামুটি ইউনিভার্সিটি এরিয়াটা যতটুকু দেখলাম আর কি অনেক বেশি শান্ত আমি আসলে ইউনিভার্সিটির এরিয়াটা আসলে ঘুরব না ঘুরে আপনাদের ভিডিওটা দেখাবো না কারণ আমি আসলে এই যদি অল্প অল্প করে ভিডিও করতে যাই তাহলে অনেক বড় হয়ে যাবে হ্যাঁ তো আমি এমনিতে ঘুরব কিন্তু ভিডিওতে আসলে আমি করব না আপনারা যদি মনে করেন যে না এই ইউনিভার্সিটিতে পড়তে চান তাহলে আপনারা আসতে পারেন এবং ইউনিভার্সিটি রিলেটেড কোনো যদি কোনো কিছু জানতে চান তাহলে আপনাদের ডেফিনেটলি ইন্টারনেট ঘাটতে হবে আমি একটা জিনিস সাবধান করে দিই সেটা হলো যে জার্মানিতে কিছু অসাধু বাঙালি আছে যারা আসলে আপনাকে হেল্প করার নামে আপনার ক্ষতি করার জন্য অনেক কিছু চেষ্টা করবে আপনারা এই ধরনের মানুষ থেকে অনেক বিরত থাকবেন আর সত্যি কথা বলতে জার্মানিতে আসলেই যে একটা মানুষ একেবারে সাধু হয়ে যাবে বা অনেক পড়াশোনা জানবে সেটা কিন্তু না যেমন আমি ভালো পড়াশোনা জানি না হ্যাঁ এরকম আমার মতো আমি খারাপ মানুষ না আমি সাধু মানুষও না কিন্তু আমি কারো কোনো ক্ষতি করি না কিন্তু এরকম অনেক বাটপার আছে এবং আমি আমার কবলেঞ্জ যে এখানে আমি থাকি সেখানে দু একটা বাটপার আছে কবলেঞ্জের বাটপার সম্পর্কে যদি কেউ জানতে চান আমাকে একবারে ডিরেক্ট নক করতে পারেন আমি আপনাদের কবলেঞ্জের বাটপারগুলো আমি ধরা দিতে পারবো হ্যাঁ তারা হাইলি বাটপার তাদের বাপ মা নাকি ঠিক আছে আর্মির ডাক্তার কিন্তু মানে তাদের মতো বাটপার তাদের মতো রয়্যাল এজেন্ট মানে এই পৃথিবীতে আর একটাও নেই এবং আরও কিছু খারাপ মানুষ আছে এবং আপনি একটা খারাপ মানুষ এবং একটা ভালো মানুষকে চেনার খুব সহজ উপায় সেটা হলো যে একটা খারাপ মানুষ আপনারা বলবে আর এই কোনো ব্যাপার না আমি সব কিছু করে দেবো তোমার ইউনিভার্সিটির কিন্তু জার্মানির আপনি যদি কোনো ইউনিভার্সিটিতে পড়তে চান সব কিছু করতে হবে আপনার নিজেকে আর আপনি যদি নিজে না করেন তাহলে আপনি কোনো না কোনোভাবে ধরা খেয়ে যাবেন এটা আপনি সবসময় মনে রাখবেন আপনি আরেকজনের কাছ থেকে হেল্প নিতে পারেন যে আমি এই জিনিসটা বুঝতেছি না তুমি আমাকে একটু হেল্প করো কি না ঠিক আছে হেল্প আপনি নিতে পারেন কিন্তু ইভেন আপনি যদি কাউকে বলেন অ্যাম্বাসিতে যা যদি বলেন যে আমি কারো হেল্পের মাধ্যমে আমি আসলে এই ইউনিভার্সিটিতে চান্স পেয়েছি তাহলে আপনার ভিসা নাও হতে পারে এরকম কাহিনিও আছে যাদের ভিসা রিজেক্ট হয়েছে এরকম কারো এজেন্সির মাধ্যমে এসেছে অথবা কারো হেল্পের মাধ্যমে এসেছে সো আপনারা ট্রাই করবেন কারো হেল্প না নিয়ে একেবারে জার্মানির যেই অ্যাপ্লিকেশন প্রসিডিওর খুবই সহজ ফার্স্ট আপনাকে একেবারে আমি যদি অল্প কথায় বলে দিই ফার্স্ট আপনাকে ইউনিভার্সিটিতে চান্স পেতে হবে ইউনিভার্সিটিতে চান্স পাওয়ার জন্য ইউনিভার্সিটির যেই ওয়েবসাইট অথবা ইউনিয়াসিস্ট আপনার রিকোয়ারমেন্টটা পেয়ে যাবেন যে কীভাবে ইউনিভার্সিটিতে চান্স পেতে হবে তারপরে জাস্ট আপনার অ্যাম্বাসের কিছু রিকোয়ারমেন্ট আছে আপনার ব্লক মানি মানে আপনার যে লিভিং কস্ট সেটা আসলে আপনার কীভাবে করতে হবে সেটা অ্যাম্বাসে থাকার ফুল সুন্দর একটা ভালো একটা আইডিয়া দেওয়া আছে আপনি ওটাতে ওটাতে দেখবেন তারপরে অ্যাম্বাসিতে দাঁড়াবেন তারপরে জার্মানিতে চলে আসবেন একেবারে দুইটা তিনটা স্টেপ হ্যাঁ কিন্তু মাঝখানে যদি আপনি যদি কিছু বুঝতে না পারেন বিভিন্ন ধরনের গ্রুপ আছে যেমন জার্মানিতেও কিছু গ্রুপ আছে মানে ফেসবুক গ্রুপ আছে যেখানে আসলে অনেক স্টুডেন্টদেরকে হেল্প করে এবং ওদের হেল্পটা ব্যাপারটা কিন্তু এরকম না আপনাকে কোনো সার্ভিস হেল্প করবে হ্যাঁ তার অভিজ্ঞতা থেকে আপনাকে তাকে হেল্প করবে সো বাটপাট থেকে আপনারা অনেক বেশি সতর্ক থাকবেন হ্যাঁ আমার ব্যাগ পরে যাচ্ছে সেই জন্য আমাকে দেখাচ্ছি ব্যাগটা পরেই গেছে অ্যাকচুয়ালি আসলে আমি এখন যেই যেই প্লেসটাতে এসেছিলাম ক্যাম্পাস ফ্রয়ডেন ব্যাগ আসলে এখানে একটা ইউনিভার্সিটি দেখাচ্ছে ভোপাটাল ইউনিভার্সিটি যেটা সেটা দেখাচ্ছিল 
কিন্তু আমি আসলে ওদের দুইটা ডিপার্টমেন্ট দেখেছি কিন্তু ইউনিভার্সিটির যে একটা লোগো বা ইউনিভার্সিটির যে বড় করে একবারে ক্যাম্পাস এরিয়া সেটা আসলে দেখতে পাইনি আমি আবার চলে আসলাম হলো ভূপাটেল যে সিটিটা আছে সেটার আসলে আরেকটা কর্নারে চলে আসলাম এটা হলো আম এক বুশ বুশের নাম কি যায় না মানে বুশ অর্থ কি যায় না কিন্তু এক মানে কর্নার কোনো একটা কর্নার টাইপের কিছু একটা একটু আগে যেটা বলছিলাম আর কি যে সেটা হলো যে আমি একবার শহরের একটা প্রান্তে চলে এসেছি সেটা হলো জায়গাটার নাম হলো আম বুশ এক এক বুশ সেটা হলো যে একটা কর্নার আমার মনে হয় বুশ অর্থ হলো জঙ্গলের কর্নার দেখেন এই পাশ থেকে আসলে মানে টিলা উপরে উঠে গেছে এবং আপনার ওই যে দূরে যেই প্লেসটা দেখতে পাচ্ছেন ওটা আসলে একটা ঘোরার খামার কারণ আমি এখান থেকে গুলা আসলে শহরের লাস্ট মাথাটা বরাবরই খুব সুন্দর হয় এবং সামার যেহেতু আসছে আসছে ভাব এখন মানে একটু সবুজ দেখা যাচ্ছে কিন্তু এতটা সবুজ লাগছে না যতটা না সামারে থাকে সামারে এই জায়গাগুলো একেবারে মানে ফুলের মতো ফুটে উঠে নর্মাল মানে সামারের যে যে কোনো জায়গায় জার্মানির মোটামুটি অনেক সুন্দর হয়ে ফুটে উঠে ভিডিও সেটা হলো যে আমি মোটামুটি মানে আসার সময় ওই যে বলছিলাম না যে একজন মেয়ে বাস্কেট বল খেলছে তো ওর সারে বললাম যে তোমার বাস্কেট বলটা একটু খেলতে পারি বলছে হ্যাঁ খেলো বলছে আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে তোমার একটা ভিডিও আমি বানাই দিচ্ছি তো ও আমার একটা ভিডিও বানাই দিল পর ওর সাথে একটু কিছুক্ষণ কথা হলো ও হলো এই ভূপাটালে পুলিশে কাজ করে এইখানে ওর জন্ম ও হয়তো মানে এইখানেই ও সারা জীবন কাটায় দিবে হালকা পাতল কিছু খেয়ে তারপর আবার আর একটা প্লেসে যাওয়ার চেষ্টা করব তো সম্ভবত ওই প্লেসটা হবে আমার লাস্ট প্লেস ভূপাটালের কারণ এরপরে হয়তো সূর্যের আলো থাকবে না আর আসলে আমার বাসার দিকে রওনা দিতে হবে আর কি র্যান্ডমলি কিছুক্ষণ ঘুরবো র্যান্ডমলি ঘুরে তারপরে হয়তো বাসায় যাওয়ার চেষ্টা করবো আর কি ক্যামেরা এমন একটা জিনিস সবাই তাকায় সুন্দরী মেয়েরাও তাকায় সো ক্যামেরা নিয়ে চলার চেষ্টা করুন ঠিক আছে তাহলে সুন্দরী মেয়েরা তাকাবে এমনি তো সারাদিন তাকাবে না কিন্তু যদি আপনি ক্যামেরা নিয়ে চলেন তাহলে ডেফিনেটলি আপনার দিকে তাকাবে যাই হোক তো হাঁটার চেষ্টা করছি চলার চেষ্টা করছি এবং প্রথম প্রথম লজ্জা লাগতো কেউ ক্যামেরার দিকে তাকাইলে বা কেউ তাকায় থাকলে কিন্তু এখন এত লজ্জা লাগে না আমি খালি এই সাসপেনশন ট্রেনে একদিন ওঠার জন্য আসবো আর কি কারণ এইটা ভূপাটালের ঐতিহ্য এই ট্রেনটাতে যদি না উঠি তাহলে আসলে ভূপাটালে আসলে আসা মানে বৃথা ওয়ান কাইন্ড অফ আমি ঘুরছি তো ঘুরছি হাঁটছি তো হাঁটছি আপনাদের এটা বলতে পারবো যে মোটামুটি আমি তো অনেকটা পথ ঘুরলাম তো আমি একটা সিটিকে যদি মোটামুটি মার্ক করি হ্যাঁ সেটা হলো ক্লিনলিনেস মানে কেমন পরিষ্কার সেটার জন্য যদি মার্ক করি তাহলে ভূপাটালকে আমি দশ থেকে নয় দিব 
মোটামুটি অনেক ক্লিন আর আমি যদি বলি সৌন্দর্যের দিক দিয়ে সৌন্দর্যের দিক দিয়ে মোটামুটি দশ থেকে আট দিব কারণ হলো এখানে নেচারাল সৌন্দর্য আছে অবশ্য স্টার্ট মেইন সিটি যেটা সেইটা আসলে একেবারে ফুল মানে একটু কমার্শিয়াল আর কি বা কৃত্রিম কিন্তু আশেপাশে খুব নেচারাল সৌন্দর্য আছে আর আমি এখানের যে মানুষের ফ্রেন্ডলি বিহেভিয়ার এটা আসলে আমি দশ থেকে পাঁচ দিব কারণ হলো কিছু মানুষকে পেয়েছি আসলে তারা খুব ফ্রেন্ডলি আবার কিছু মানুষকে পেয়েছি তারা মোটেও ফ্রেন্ডলি না একেবারে খুব বিরক্তিকর টাইপের সাসপেনশনের যে বান মানে ট্রেন সেই ট্রেনের যে প্লেসটা এটা হলো একটা স্টেশন হ্যাঁ তো এইরকম কিছু দূর পরপর এরকম সাসপেনশনের স্টেশন আছে যেখান থেকে আসলে উঠা যায় এমনিতে তো এবং এটার যেই জার্মান নেম জার্মান নেমটা হলো ওয়ান খুব কঠিন নাম হ্যাঁ আপনারা এরকম স্কাই ট্রেন অথবা সাসপেনশন ট্রেন বলতে পারেন যেটার নামেই আসলে ইংলিশ নামে মানুষ সবাই চিনে তো এখান থেকে মোটামুটি আপনি সুন্দর একটা ভিউও পাবেন কারণ হলো সিটি যে এত ফাস্ট চলতেছে এবং রাস্তাঘাটগুলো আসলে অনেক বড় বড় আপনার খুব মজা পাবেন আর কি কিছুক্ষণ আগে আসলে বাসে উঠলাম বাসে উঠার পরে মানে দেখতে পারলাম সেটা হলো যে এন আর বিতে এটা হলো আমার সেকেন্ড টাইমের এক্সপিরিয়েন্স বাসে কেউ টিকিট কাটে না তো মোটামুটি মানে টিকিট কাটে না ঠিক আছে কিন্তু দেখলাম টিকিট চেকার উঠলো একজনকে ধরলো একজনকে ধুইরা মোটামুটি ষাট ইউরো জরিমানা করে দিল তো এর ওই যে মেয়েটা ছিল তার সাথে আর একটা মেয়ে ছিল হ্যাঁ তো ওর জরিমানা লিখতে লিখতে ও করছে কি পরের স্টপেজ নেমে গেছে তো ওর টিকিটটা মোটামুটি মানে বেঁচে গেছে যে ও টিকিট কাটতে হয়নি তো আরও কিছু মানুষ ছিল যারা আসলে মানে খুব দ্রুত নেমে গেছে যেন টিকিটটা কোনোভাবে আর মানে ফাইন দিতে না হয় ষাট ইউরো ষাট ইউরো কিন্তু খুব কম না আপনাদের আমি আগেই বলেছি যে জার্মানিতে ট্রেনে অথবা বাসে উঠে আসলে টিকিট বা টিকিট ছাড়া আসলে বাসে অথবা ট্রেনে উঠা উচিত মানে এটা কিন্তু একটা প্রশংসনীয় জিনিস হ্যাঁ কারণ হলো দেখুন এখানে যে নদীটা হ্যাঁ এটা আমি জানি না যে সালের কৃত্রিম কি না বা আগে থেকে ছিল কি না আমার যতটুকু মনে হয় যেটা আগে থেকে ছিল নদীটা নদীটার উপর দিয়ে কাট টেকনোলজি কার মাথায় চিন্তা আসছে কত ডেভেলপড চিন্তা দেখেন মানে হয়তো তখন নদীটাকে ইউজ করা যেত এখন হয়তো নদীটাকে ইউজ করা যায় না কিন্তু উপর দিয়ে মোটামুটি একটা ট্রেনের ব্যবস্থা করে দিয়েছে এবং এটা কিন্তু এই যে সাসপেনশন যে ট্রেনটা এটা আসলে ফুল ভোপেট্রালটাকে ওয়ান কাইন্ড অফ সে কভার করেছে সো যারই চিন্তা ছিল খুব ইউনিক চিন্তা ছিল স্টিল নাও ইটস ওয়ার্কিং যদিও মানে এর ওয়ার্কিং পারপাসটা একটু কমে গেছে যেহেতু ইয়া <laughs> 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 শিনা <laughs> এই ইউটিউব চ্যানেল থাকার পিছনে একটা মজার কারণ হলো যে এই দুই মানে সানডে পান্ডে মোটামুটি এরা বললো যে তুমি তোমার ইউটিউবের চ্যানেলে যেটা সেটা হলো যে আমাদের একটু মানে ভিডিও করো তারপর ভিডিও করলাম আর কি আপনারা হয়তো ভিডিও ওদের সাথে দেখবেন যাই হোক আমি যেটা বলছিলাম আর কি সেটা হলো যে এই যে প্রজেক্টটা যে বানিয়েছে আসলে সে খুব মানে তার মেধা শক্তি বা যাই হোক অনেক প্র্যাকটিস অনেক ডেফিনেটলি অনেক মানে বুদ্ধিসম্পন্ন লোক ছিল এই ভূপাটালের যে বানিয়েছে 
এবং যথেষ্ট পরিমাণ সরকারের ইয়া ছিল কি যেন সাহায্য ছিল এবং মোটামুটি সকল প্রকার সাপোর্ট ছিল তো আমার মনে হয় যে আমি এই পর্যন্ত আসলে এই ব্লকটা এখানেই শেষ করব তো আমি এখন যাব হলো হাবা অনফে অথবা বাস স্টেশনে আমি যেখানে আসলে আমি আমার বাস অথবা ট্রেন পাই সেখান সেটা দিয়ে আসলে আমি চলে যাওয়ার চেষ্টা করব আর কি যাওয়ার যে পালা সেটা শুরু হয়ে গেছে আমার ট্রেন মোটামুটি আর দুই মিনিটের মধ্যে তো আমি সরাসরি আসলে ভোপাট্রেল আর যাব না এইখান থেকে সরাসরি আসলে আমি ডুসেল রফ চলে যাব কারণ একটা ট্রেন আছে দুই মিনিট পরে জাস্ট ডুসেল রফে যাবে আর ডুসেল রফ থেকে আমি মোটামুটি কলেজের দিকে চলে যাব আর কি ট্রেনটা ঠিক আমার পিছন থেকে আসবে এখান থেকে আসলে ডুসেল রফে যাব এস এইট মানে এটা কীভাবে স্ট্রাস সেদান্ত আর না ট্রেনটা ঠিক আমার পিছন থেকে আসবে এস এইট মোটামুটি অলরেডি ঢুকছে ট্রেনটা আর কি এই ট্রেনে করেই আসলে ডুসেল রফে যাব ওইখান থেকে পরে কবলেঞ্জে যে কোনো একটা ট্রেন নিয়ে নেবো আর কি আমি আসলে অলরেডি ট্রেনে উঠে গেছি তারপরে জিজ্ঞেস করতে পারেন যে ট্রেনে আসলে আমি মাস্ক ছাড়া চলতেছি কিভাবে কারণ হলো আমি ট্রেনের ওয়াশরুমে ঢুকে গেছি এবং মোটামুটি আপনারা চিন্তাও করতে পারবেন না মাঝে মাঝে ট্রেনের ওয়াশরুমগুলো কতটা বড় থাকে অনেক বড় থাকে তো আমি আমার বেশি সময় লাগবে না এখান থেকে মানে সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো যে আমার ভোপাটাল স্টেশনটা হয়েই তারপরে ডুসেল রফ যাবে তো আমি যে ওয়াশরুমে সেটার জন্য দেখাই এই যে আমার আয়না দেখেন কত বড় ট্রাইপড আর ছোট্ট একটা ক্যামেরা 